야 정말 걷기 딱 좋은 산책로입니다 마을 안쪽에는 영모제 공원이라는 이렇게 좀 작지 않은 규모의 공원이 있습니다 아이들 소리 들리시죠? 요 바로 앞에 교회와 어린이집이 있습니다 마을 입구에는 저렇게 공용주차장이 있습니다만 금방 다 차가지고요 이렇게 앞까지 침범해 있는 상황입니다 이 교회와 어린이집 건너편으로 능골 마을이 있고요 이렇게 돌면 여기에 또 하나의 시흥 중앙공원이 있습니다 또 저쪽에는 상업지역이 보이고요 이쪽에 보시면 선사시대 살았던 우리 조상들이 살았던 모습을 그대로 볼수 있는데요 이렇게 내려오면 지금 우리가 살고 있는 모습도 볼수 있습니다 저쪽에 아파트 있고요 요 바로 이렇게 띠를 둘러서 단독주택이 형성되어 있습니다 기준이 되는 능골마을 위주로 말씀드리자면 정말 예상외로 기대 이상으로 참 예쁜 마을입니다 마치 약속이나 한듯 어쩜 이렇게 멋스런 집들로만 앉혔을까요? 여기 아무데나 그냥 앉아서 사생대회를 열어도 될 정도입니다 또 분위기는 어떻고요? 양쪽 녹지 가득한 데다 뒤쪽으로 아담한 배산이 둘러쳐져 있는 말 그대로 고즈넉하달까요? 이미 광해군의 장인 류자신의 묘가 있는 곳이니 사실상 게임 끝났죠 실제로도 풍수공부차 이곳을 많이 찾는다고들 합니다 특이한 건 제실인 영모제를 이렇게 공원으로 만들었음에도 전혀 시끌벅적하지 않고 내내 고요한 분위기라니 참 오묘한 매력이 흐르는 동네였습니다 단점이라면 아까 말한 고 주차 문제 정도 하지만 뭐 보시다시피 이미 버스는 다 떠난 듯 땅도 없고 가격도 이미 천장이고 옆 동네 여기 교회 쪽은 어떠냐고요? 여기도 뭐 거의 사정은 비슷하죠 게다가 이쪽은 다가구가 이미 들어차 있다는 점콕 집어 말씀드리고요 선사공원 쪽은 사기업이 개발한 땅 여긴 아까 얘기한 그대로입니다 그 외엔 따로 언급하지 않을 테니까요 직접 가서 확인해 보세요 포인트는 총 3군데입니다 영모제 공원이 메인이고요 여긴 교회 뒤 두번째 능곡 선사유적공원이 세번째 향은 모든 마을 정남 남서로 양호합니다 시행사는 요 두군데가 LH 2012년 완공되었고요 나머지 하나 여기 선사공원 쪽은 일반 사기업 땅입니다 면적은 다 엇비슷하죠 64에서 76평 모두 일종 전용 주거지역이고요 건폐율 50 용적률 100% 2층 이하네요 원칙적으로 다가구가 허용되진 않는데요 어쩐 일인지 요쪽만 빠꼼히 들어와 있습니다 물론 도시가스야 기본이고요 새 마을 모두 왼쪽으로 시흥대로가 관통하고 있고요 위로 제3경인 아래로 영동고속도로가 같은 거리에 위치해 있습니다 또 지하철은 시흥능공역이 아까 시흥대로 그 밑에 들어가 있는데요 나중에 신안산성까지 들어오니 버스 등 기본 인프라는 여기서 일단 초록불 걸어서 가도 최장 14분 1km 안쪽입니다 학교는 1km 이내 초, 중, 고, 골고루 4개 들어와 있고요 인근에 종합병원 아직 없고요 병의원만 요렇게 모여 있네요 대형마트도 아직이죠 큰 아울렛이 있긴 하지만 평가도 사람도 썰렁합니다 가장 가까운 곳이 롯데마트 선부점 아래 안산 쪽으로 15분 내려가면 되겠네요 정리해 보겠습니다 제가 이 마을에 느낀 장단점은 이렇습니다 시흥 능골 마을 능이 자리하려다 말았다 해서 능골이라죠 그만큼 옛부터 좋은 입지 이런 데는 와보면 진짜 느낌부터 달라요 지금은 비록 늦었지만 앞으로도 이런 좋은 자리 먼저 알아보시려면 미리부터 답사로 연습해 보는 것을 강력하게 추천드립니다 아 영상에서 잘못된 점 또는 추가할 점 있으시면 댓글 부탁드립니다 답사는 함께 할수록 더 좋으니까요 그럼 여기까지 주거독립 만세!